بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سرف المرسلين وعلى آله الفائزين بلد الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عسوك فقل إني بريء من ما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقل وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم صدق الله مولانا العلي العظيم آدرني رأي بندي دن ماري بهماني غلا يا سهودر انغلا سهورتو كلا محبي انغلا الله سبحانه وتعالى نمكرن الله برابادم إن سماني كمارا وطه Nampaknya dosa yang lakukan Allah itu berutuh terhadap nama ini nama rana putih boya. Semua mukmin yang lakukan Allah mukfirat dan marahmat dan algumara berteng. Jangan tu naik email abri nama lagi Allah hari mesti kuti ani greh ikatte. Dari sudut maya Quranil surat tu suarail ni nolai edanam cila ayat gelarani berde bodiye. Ini ayat tu gel Walau dia perdana perta jela asing ni lekkan, nama kundu bogo nado. Falat adu'um Allah ilahan akhara fatakun min al muazzabin. Allah subhanahu wa taala. Walau dia gawuru mai kundu habibah sallallahu alaihi wasallam tanggal od. Padipi koi undai. Falat adu'um Allah ilahan akhara. Allahuin orang itu orang macam ni lah, ini arah di kerudu yang tu. Ibu deh, sini alu gel, ini ayat ni na doru ya kianan nanti dia dah itu muka kanan sahdi. Falat itu orang tanggal bulik kerudu, ma Allahi Allahuin orang itu orang ilah ini na akhara macam ni ilah ini bulik kerudu yang nartang guru tu cila lagi. Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada macam ini lah ini arah di kerudu yang nanti dengan arta. Falat ibud ma Allahi ilahan akhara. Allah itu orang kepada macam ini lah ini arah di kerudu yang ini falat itu orang ma Allahi ilahan akhara. Allah itu orang kepada macam ini lah ini nenggal bulik kerudu yang nanti dengan arta macam ini nyalum. فلا تدع مع الله إلها آخر إن أنا برني ما تقولي إلها هنا إلها هنا برني إن أنا أراد يك بدرنا وسط كبرا سارواتي كم ما يكون ده جنگل كتتدار نبرتون ده غريب آدم سنغري كله يشيو ما يبند بطري ده بوله يقول لا دار عالم آيات كله ما يبند بطري أهل السنة والجماعة يودا بدرية كالعة تتل Jiwa ciri nama hatu kala ayah pandai dan mara orang orang yang dengan lega pada tiwa ciri nama tafsir gal kok kata gal berudha mai kund. Sila anak gal di dene durwia kian anda nanti. Abaik barayum. Ninggal Allahuwe muhyiddin seikh kaakkan ayah anda baranyal. Alenggil Allahu subhanahu wa taala bolikkan dasaran tu. 
മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖെ കാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വിവാദത്ത് ബാത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കാഫിരിയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മുസ്ലിക്കുകളാണ് ചെറിയ ചെറുക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പറയും അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഈ ആയത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാം മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഇലാഹാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഇലാഹാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇലാഹിനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കരുത് അള്ളാഹുവിനോട് കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയാൻ പാടില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖെ എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നുമല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ലാത്ത ഉസ മനാത്ത ഹുബല പോലെയുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആളുകളും മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഭൂമിയിൽ സസ്യം മുളപ്പിക്കുന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറയും കഴബയുടെ നാഥൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറയും അവർ അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറയലോട് കൂടെ ലാത്തയെയും ഉസയെയും മനാത്തയെയും ഹുബലയെയും ഒക്കെ അവർ ആരാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുടെ വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നു ലാത്ത പോലെ ഉസ പോലെ ഹുബല പോലെ മനാത്ത പോലെയുള്ള ഒരു ആരാധ്യ വസ്തുവാണ് അള്ളാഹു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോ തൗഹീദും ശിർക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകനായ അള്ളാഹു മാത്രം മറ്റൊരുവനും ഇലാഹല്ല അതല്ലേ തൗഹീദ് അപ്പൊ ഏകനായ അള്ളാഹുവിനോട് കൂടെ മറ്റൊരു ഇലാഹിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇലാഹിനോട് സഹായം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ മോഷീദല്ല അവൻ മുസ്ലിക്കാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ സംബന്ധിച്ചിടത്തോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സുന്നികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതല്ലെങ്കിൽ ഹലുസുനത്തി ഒരു ജമായുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ വാക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ചില ചില മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചില കറാമത്തുകൾ ചില പോലീസുകൾ ചില പ്രത്യേകതകൾ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നൽകിയ ആളുകളെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും സഹായം ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സഹായം ചോദിക്കൽ പോലെയാണ് എന്നാണ് ചില ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ശിർക്കാണ് എന്നും എന്നും അവർ ധരിച്ചു വെച്ചു എന്താണ് ശിർക്കിന്റെ അർത്ഥം അവരെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ വിളിക്കൽ ആരാധനയാകുമോ ഇപ്പൊ ഹുസൈൻ സലഫി യാ സലഫി എന്ന് വിളിച്ചാൽ അത് ആരാധനയുടെ ഭാഗമാണോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ജക്കരിയ സലാഹിയെ യാ സലഫി എന്ന് വിളിച്ചാൽ അത് ആരാധനയുടെ ഭാഗമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര എന്ന് വിളിച്ചാൽ അത് ആരാധനയുടെ ഭാഗമാണോ ഒരിക്കലും അല്ലല്ലോ അതൊരു സാധാരണയുള്ള വിളിയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ സഹായത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കും ചിലപ്പോൾ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി വിളിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില ഉപകാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കും ചിലപ്പോൾ വെറുതെയും വിളിക്കും നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മളെ പേര് വല്ലി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരാധനയുടെ ഭാഗമാണോ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ ചെറുക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഈ ആയത്തിന് ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തുന്ന ആളുകളെ കൈകോടെ പിടികൂടണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വലാത്ത തുഴമ അള്ളാഹി ഇലാഹൻ അഹറ അള്ളാഹുവിനോട് കൂടെ മറ്റൊരു ഇലാഹിനെ അങ്ങ് ആരാധിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആരാധനയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിളി എന്നുള്ളത് പെടുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരാളെ വിളിച്ചു എന്നത് കൊണ്ട് ആരാധനയാകുന്നില്ല അബിബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ വഫാത്തായി പോയി ഇന്ന് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അവിടുത്തെ ജനാസ ഇന്നും ഒരു കേടുപാടും കൂടാതെ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന റോദാ ഷെരീഫിൽ കിടക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്ത് നിന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആത്മീയമായ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അവിടുത്തെ റൂഹ് മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അവരുടെ ജസദിനും അള്ളാഹു താര മരണം നൽകിയിട്ടില്ല കാരണം ഭൂമികൾ ഭൂമിക്ക് അള്ളാഹു താഴ പ്രവാചകന്മാരുടെ ശരീരങ്ങളെ അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് അവരുടെ ജസദ് മാത്രം നമ്മുടെ മുന്നിൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ ബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൽ അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു അല്ലയോ പ്രവാചകരായിട്ടുള്ളവരെ അങ്ങയുടെ മേൽ അള്ളാഹു രക്ഷയുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു പ്രവാചകരായിട്ടുള്ളവരെ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അയ്യുഹൻ നബിയു എന്ന
ആ തരത്തിൽ അഥവാ മുന്നിലുള്ള ഒരാളോട് സലാം പറയുന്നത് പോലെയാണ് അവിടെ സലാം പറയേണ്ടത് അപ്പൊ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മാത്രം അല്ലയോ പ്രവാചകര് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ നേരിട്ട് കാണുന്നത് പോലെ നബിയെ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴേക്കും ഒരാൾ മുസ്ലിക്കായോ നിസ്കാരത്തിൽ എല്ലാവരും ഇത് വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മുജാഹിദ് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ജമായത്ത് ഇസ്ലാം വിളിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിളി കൊണ്ടൊരാൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോയോ ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലാത്തത് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മറ്റൊരു ഇലാഹിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ആരാധിക്കരുത് മറ്റൊരു ഇലാഹിന് ലാത്തെ അവർ ആരാധിച്ചു ഉസയെ ആരാധിച്ചു ഹുബലെ ആരാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചു മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ചില്ലാനം വിഗ്രഹങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന കഴബാ ഷരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ കടത്തി വെച്ചു ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെയും വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇവർ ആരാധിച്ചു ഇതൊക്കെ ദൈവങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ദൈവങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഇവിടെ പറയുന്നതിന്റെ ആശയം ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ദൈവങ്ങളാക്കരുത് ലോകത്ത് ചില ചില ശക്തികൾക്ക് ദൈവീകതയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മുസ്ലിക്കാണ് ഇപ്പൊ മുജാഹിദ് വിഭാഗം ആളുകൾ പറയുകയാണ് ഇന്ന ഇന്ന ശക്തികൾക്ക് ചില ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ചില ചില ശക്തികളുണ്ട് ആ ശക്തികൾ കൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ മുസ്ലിക്കാണ് ഇപ്പൊ ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആകാശത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ചില ചില ശക്തികളാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ മുസ്ലിക്കാണ് അതിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുക അതല്ലാതെ തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരാള് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാനായിരിക്കുന്ന ഔരിയാക്കളുടെ സഹായം ചോദിച്ചത് കൊണ്ടോ അമ്പിയാക്കളുടെ സഹായം ചോദിച്ചത് കൊണ്ടോ അവൻ മുസ്ലിക്കാമൊന്നില്ല കാരണം അവരെ നമ്മൾ ഇലാഹുകളാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അവരൊരിക്കലും ഇലാഹുകളല്ല അവരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല സഹായം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ആരാധനയുടെ ഭാഗവുമല്ല ആ സഹായം ചോദിക്കുന്ന ആരോട് മാത്രവുമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാധനകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് കാവുന്നു ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അള്ളാഹ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹൻ മറ്റാരുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് തോഹീദ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരെയും നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല റസുറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല മഹാന്മാരായിരിക്കും നമ്പിയാക്കളെ ഔലിയാക്കളെ ആരിഫ്യങ്ങളെ ഒന്നും നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് കാണുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ അതെന്തല്ല തോഹീദല്ല അതിന് ചെറുക്ക് എന്നാണ് പറയുക അത്തരം ഒരു പ്രവർത്തനം ഇവിടെ ചെയ്യാത്ത കാലത്തോളം ഈ ആയത്തിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തുന്ന ആളുകളെ കൈയോടെ കൂടെ പിടികൂടണം അതാണ് എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിനോട് കൂടെ മറ്റു ഇലാഹുകളെ ആരാധിക്കരുത് അള്ളാഹുവിനോട് കൂടെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇലാഹുകളെ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു പോകരുത് അവരെ നിങ്ങൾ സുജൂതി ചെയ്തു പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഇലാഹുകളായിക്കൊണ്ട് കണ്ടുപോകരുത് ഇവ പല ആളുകളെയും പടച്ചവനേക്കാളും വലിയ ആളുകളായിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അബുൽ അല മോദൂദി അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ വഹാബ് തുടങ്ങിയ ആളുകളെയൊക്കെ പടച്ചവനേക്കാളും വലിയ സ്ഥാനമാണ് ചില ആൾക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഇബിനെ തീമിയെയും ചില ആൾക്കാർ പടച്ചവനേക്കാളും വലിയ സ്ഥാനമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഖുർആാനിലും ഹരീസിലൊന്നും നോക്കണ്ട ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം വിധി പറയാം എന്നുള്ളതാണ് ചില ആൾക്കാരുടെ വിചാരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇലാഹിനെയും മറ്റൊരു ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെയും നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത് അങ്ങനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശുർക്കാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റു ഏതെങ്കിലും മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന ആരിഫിങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മറഞ്ഞു പോയ ആളുകൾ ഇവരോട് സഹായം ചോദിക്കരുത് എന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അറബി ഗ്രാമർ ശരിക്ക് വായിച്ചു പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തർക്കിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രിയമുള്ള അത്തരം സഹോദരങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പല ആളുകളും ഈ ആയത്തിന് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കൂടെ നിങ്ങൾ മുഹീദ്യ ശേഖനെ വിളിക്കുന്നില്ലേ ബദരിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നില്ലേ മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന ഔലിയാക്കളെ വിളിക്കുന്നില്ലേ ആരിഫിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നില്ലേ റസൂർദാനെ വിളിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തർക്കിക്കാൻ വരാറുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ മറുപടി
എന്നാൽ പല ആളുകളും ഇത്തരം ആരാധനകളെ എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും പല ആരാധന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും പോയതായ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാളിമഠത്തിലേക്കും ശിവഗിരി മഠത്തിലേക്കും ഒക്കെ പല ആളുകളും തൗഹീദ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് ഇവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല കാത്തിരസിക്കുമാറാവട്ടെ അവർക്ക് താക്കീതായിക്കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വലാത്തത് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനോട് കൂടെ മറ്റൊരു ഇലാഹുകളെയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ആരാധിക്കരുത് എന്നിട്ട് പറയുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഇലാഹിനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അലാപാക്കപ്പെട്ടവരിൽ പെട്ടുപോകും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കഠിന കഠോരമായ ശിക്ഷ അള്ളാഹുൽ നേറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല അങ്ങയുടെ അടുത്ത കുടുംബത്തോട് അങ്ങെന്താക്കുക ഉപദേശം കൊടുക്കുക പേടിപ്പിച്ചറിയിക്കുക ഇത് പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ആവിർഭാവ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആയത്ത അതായത് കുടുംബത്തെയാണ് ആദ്യമായി കൊണ്ട് അടുത്ത കുടുംബത്തെയാണ് ആദ്യമായി കൊണ്ട് ഹബീബ് അലഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു താലി ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ ആവിർഭാവ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഈ ആയത്ത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഫിറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം മറ്റൊരോട് മറ്റുള്ളവരോട് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടാണ് ഉപദേശിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട് നന്നാക്കിയിട്ടാണ് പുറം നന്നാക്കേണ്ടത് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നന്നാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് പുറം വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ഓരോ ദായികളുടെയും പ്രബോധകന്മാരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് കുടുംബക്കാർക്ക് ഇടക്കിടക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകണം നമ്മളൊക്കെ പല നിലക്കും വായി പോകുമ്പോ പല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ചെയ്തു പോകുമ്പോ മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉപദേശിക്കാൻ സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ഉപദേശം തുടങ്ങണം അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അങ്ങയുടെ ചെറുകൾ അങ്ങ് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക ലിമനിത്ത പഴക്കമിനിൽ മുഹമ്മിനിയൻ അങ്ങയോട് പിൻപറ്റിയതായിരിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അങ്ങയോട് പിൻപറ്റിയതായ ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങയോട് പിൻപറ്റുകയും അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങയെ വേണ്ട വിധം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാന്മാരായ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അങ്ങെന്ത് ചെയ്യുക ചെറകിനെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക അഥവാ സ്വഹാപത്തിനോട് ഏറ്റവും നല്ല രമ്യമായ രൂപത്തിൽ പെരുമാറുക നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് നമ്മുടെ സഹോദര സമുദായങ്ങളോട് ഒക്കെ സമാധാനത്തോടു കൂടെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ പെരുമാറുക ഇവിടെ മുഹമ്മിനീങ്ങൾക്കാണ് ചെറകിനെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സത്യവിശ്വാസി എപ്പോഴും ഒരു ഉരുക്ക് പോട്ട കോട്ടയെ പോലെയാണ് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് മതി ഞാനും എന്റെ കെട്ടിയോനും ഒരു തട്ടാനും മതി എന്നുള്ള ഒരു നയം ഒരിക്കലും സത്യവിശ്വാസിയുടെ നയമല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികളെയും ഒരേ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് സത്യവിശ്വാസം ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പല ആളുകളും ഞങ്ങളൊക്കെ സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് അവരൊന്നും യഥാർത്ഥ മോമിനിയങ്ങളല്ല യഥാർത്ഥ മോമിനിയങ്ങൾ അസുറാത്തൽ മുസ്തഖയും യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ചൊവ്വായ പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം ആത്തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ സഹാബത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് സത്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന താപിയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സത്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന അവർക്ക് പിൻകാലം ഉള്ള ഇമാമികൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് എന്ന് ബോധ്യമുള്ള ആളുകൾക്കാണ് അഹലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസികൾ ആ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെറകിനെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക അവർക്ക് രമ്യത ചെയ്യുക അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കുക അവർക്ക് ആദരവ് കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹത്താല വീണ്ടും പറഞ്ഞു അവര് വല്ല തെറ്റുകളും അങ്ങയോട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫക്കുൽ അങ്ങ് പറയുക ഇന്നി ബരി ഉമ്മിമ്മാലൂൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിന്ന് ഞാൻ ഒഴിവാണ് നിങ്ങൾ നിന്ന് ഞാൻ ഒഴിവാണ് എന്ന് പറയുക അതായത് താങ്കൾ ഉപദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമുദായം നേരെയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും തെറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിന്ന് ഞാൻ ഒഴിവാകുന്നു എന്നാണ് ഫൈൻ അസൗക്ക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അങ്ങയോട് തെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്നാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങയോട് തെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ തർത്ഥം അങ്ങേ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങ് പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതിരിക്കുക അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നതിനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഫൈൻ അസൗക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല അവിടെ ഇസ്ലാൻ കൊണ്ട് ഒരുപാട് മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട് അബുദുക്കൽ
നേതാവാണല്ലോ അങ്ങയുടെ അനുയായി എന്നാണ് അവിടെ അഭിജിൻ അർത്ഥം ചില ആളുകൾ അവിടെ അഭിജിൻ അർത്ഥം മാറ്റി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് റസൂ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാത്തങ്ങളെ മുന്നിൽ പോയിക്കൊണ്ട് കരയുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ റസൂ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാത്തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പോയിക്കൊണ്ട് റസൂ അള്ളാഹിന്റെ അടിമയാണ് എന്നല്ല പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാത്തങ്ങളെ മുന്നിൽ പോകുന്നു അതല്ല റസൂ അള്ളാഹിന്റെ അടിമയല്ല അവിടെ എന്താണ് അബദിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇഷ്ട തോഴൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അനുയായി എന്നാണ് അർത്ഥമുള്ളത് ആ നിലക്കാണ് അവിടെ അബദ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫൈൻ അസൗക്ക അള്ളാഹു താല പറയുന്നു ഫൈൻ അസൗക്ക അവർ അങ്ങയോട് തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് അങ്ങയോട് തെമ്മാടിത്തരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് അനുസരിക്കാതെ വന്നാൽ ഫക്കുൽ അങ്ങ് പറയണം ഇന്നി ബരി ഉമ്മിമ തമലോൻ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണമെന്ന് അപ്പൊ ഒരിക്കലും തന്നെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാത്തങ്ങളോട് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങയുടെ ആ ദാസൻ അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന വിനയത്തോട് കൂടെ പറയുന്നു അബുദുക്കൽ മിസ്കീനു യറുജു ഫലുലക്കൽ ജമ്മൽ ഓഫിറു നബിയെ അങ്ങയുടെ വളരെയധികം മഹാ മഹത്തായിരിക്കുന്ന ഔദാര്യത്തെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ഔദാര്യം അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന എൽമുകൾ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന നേമത്തുകൾ അത് മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന സഹാബത്തിൽ കിറാം ഒരു ദാസന്മാരെ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ അനുയായികളായിക്കൊണ്ട് തികച്ചും വിനയത്തോട് കൂടെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മാത്രം അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു അത് അവിടുന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദുനിയാവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആത്മീയമായ ലോകത്ത് ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അവിടെയുള്ള അബദിന്റെയും ആ ചോദ്യത്തിന്റെയും അർത്ഥം അത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കലല്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ സയ്യിദാണ് സയ്യിദാണ് എന്നുള്ളതിന് കുറാൻ ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട് അവിടുന്ന് സയ്യിദാണ് നേതാവാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവാണ് അവിടുന്ന് ആ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ ആ നിലക്കാണ് അവിടെ അബുദ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ റസൂല്ലാന്റെ അടിമയായി മാറുകയല്ല അത് വളരെ പ്രത്യേകമായി കൊണ്ട് ഇത്തരം ആളുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മാത്രം കൂടെ അള്ളാഹു തല പറയുന്ന ഫൈന സൗക്ക അങ്ങയോട് അവിടുന്ന് അവര് തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫക്കുൽ അങ്ങ് പറയണം ഇന്നി ബരി ഉമ്മിമ തമലോൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒഴിവാണ് എന്ന് വത്തവക്കൽ അലൽ അസീസ് റഹീം മാത്രമല്ല വത്തവക്കൽ അങ്ങ് അള്ളാഹുലേക്ക് പരമേൽപ്പിക്കണം അലൽ അസീസ് റഹീം ഇങ്ങനത്തെ അള്ളാഹു ആണ് യോഗ്യനായ കരുണാമയനായ അള്ളാഹുലേക്ക് അങ്ങ് പരമേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ ആരാണെന്നും മാത്രമല്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായ ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് അവന്റെ ഇബാദത്തുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നും മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നുമുള്ള വ്യക്തമായ ചിത്രം അള്ളാഹു താലി ഒരു മൂന്നാല് ആയത്തിലൂടെ സ്റ്റോറാവ് സൂറത്തിലെ മൂന്നാല് ആയത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ സത്യം സത്യമായി ഗ്രഹിക്കുവാനും പരിശുദ്ധമായ അഹലുസുന്നത്തിൽ ജമായുടെ മാർഗത്തിലായിക്കൊണ്ട് കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഉറച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേ മുന്നേറുവാനും നമുക്ക് തോഫീഖ് എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ സർവ മുഖ്മിനിയങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു മുഖഫറത്തും റഹമത്ത് നൽകട്ടെ അവരോട് കൂടെ വിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിൽ സർവശക്തനായ നാഥൻ നമ്മളെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വാഹുർദാനാ അലഹമുല്ലാ ഹിറബുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കത്ത്